ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും മുതിർന്നവരുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ചിരപരിചിതമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മുംതാസ് വെൽക്കം ടു ഇസ് ആൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഫോൺ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ കാരണം അതിൽ നിന്നൊരു റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണുള്ളത് നോൺ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും ഇതിൽ ഈ നോൺ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ വരുന്നതാണ് വയർലെസ് ഡിവൈസസ് ആയ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടി വി ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോവേവ്സ് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ വരുന്നതാണ് എക്സറേസ് സി ടി സ്കാൻസ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി മെഷീൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെ എക്സറേ ഒന്നും എടുക്കാത്തത് അധികമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നോൺ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ പവർ കുറവാണെങ്കിലും അതും ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ദൂഷ്യകരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല പ്രത്യേകിച്ചും പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്തും കാരണം പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വാവയാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീറ്റസിനെ ഈ റേഡിയേഷൻ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞു വാവയെ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം റേഡിയേഷൻ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്തും ഫോൺ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീമറിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഈ ഫോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ തന്നെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വളരെയധികം മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ കുസൃതിയായ ഒരു കുട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിന് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെയധികം കുസൃതിയും വരും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ ഒരു കാര്യത്തിലും കുഞ്ഞിന് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വരെ അത് ബാധിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കും അത് ഓൾറെഡി എന്താണെങ്കിലും ബാധിക്കും പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കാരണം ആ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുതാണല്ലോ അതിനെ ഒന്നിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല തീരെ ഇളതായ ശരീരമാണ് അത് വളർന്നു വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റേഡിയേഷൻ അധികമായിട്ട് ചെന്നാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡി എൻ എയെ ബാധിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഡിഫക്റ്റ്സ് ആവും കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാവുക അതായത് നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ വികലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് റിസർച്ചസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്യാൻസറിലേക്ക് വരെ
അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് എത്തുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിനെ വിഷമിപ്പിക്കും അത് അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുമായിട്ടൊരു ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് വെക്കണം അപ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ആ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി നമ്മൾ വെറുതെ സ്നേഹത്തോടെ ഇരുന്നാലും മതിയാവും അത് നമ്മളും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഫോണിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിനെ തന്നെ ബാധിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം തന്നെ കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഓഫ് ചോക്കിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പാല് വലിച്ചിട്ട് മൂക്കിലൊക്കെ കയറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെയാവും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ നോക്കിയാണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന പാലിലൊരു കൺട്രോൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും കുഞ്ഞിന് അധികമായിട്ട് അത് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിലാണെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം റേഡിയേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്തൊക്കെ ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാരണം ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ എല്ലാവരും നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിനൊരു എസ് എ ആർ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എസ് എ ആർ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓരോ മൊബൈൽ ഫോണിനും ഓരോ റേഡിയേഷൻ അതായത് ചില മൊബൈൽ ഫോണിന് റേഡിയേഷൻ അധികമായിരിക്കും ചില മൊബൈൽ ഫോൺസിന് റേഡിയേഷൻ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ എസ് എ ആർ വാല്യൂ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാകും ഇതിന് എത്രയാണ് റേഡിയേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ എസ് എ ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ റേഡിയേഷൻ എപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ദോഷകരമായി തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എസ് എ ആർ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ റേഡിയേഷൻ കുറവുള്ള ഫോൺ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ കുറവുള്ള ഫോൺ നോക്കി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ റേഡിയേഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് റേഞ്ച് കുറവുള്ള പ്രദേശത്തായിരിക്കും കാരണം റേഞ്ച് കുറവാകുമ്പോൾ ഫോൺ അധികമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് ഫോണിന് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫോണിൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തൊക്കെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും റേഞ്ച് കൂടിയ കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ കണക്ഷൻ്റെ സിം എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റേഞ്ച് അധികമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും റേഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഏത് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്മ് ഓഫ് ചെയ്തിടുക സിം ഓഫ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ സിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗെയിം കളി
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ തീരപ്പൊടി കുഞ്ഞുള്ള സമയത്തും ഒക്കെ ഫോണിൻ്റെ യൂസേജ് കൂടുതലും കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കോൾ ചെയ്യാനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് റേഡിയേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപകടമാണ് അത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒന്നാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോണുമായിട്ടൊരു അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേരനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്തും പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും ഒക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാവോ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അറിവ് ഈ ഒരു കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു അറിവ് എല്ലാവരും ിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡി